Herkese kese salam aleyküm dostlar. Necə siz, nə tərsiz? İnşallah ki, yaxşı olarsınız. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir PUBG videosu ile birlikteyik. Bugün eğlencə modu oynayacağız. Keskin nişancı eğitimi modu. Evvelcə herkesin yeni il münasibeti ile təbrik edirəm. İnşallah yeni il bizə uğur, bərəkət, şifrələrə rozu bərəkət getirir. E, gəlin başlayaq. E, dostlar, bildiğiniz kimi keskin nişancı turu, e, keskin nişancı eğitimi modu daha doğrusu, eğlence modlarından biridir. E, bu modun diğer modlardan farkı bundadır ki, bu modda alan e, nə hızlı modda ki qədər balaca, nə də ki e, erancıldaki kim böyük olur, ortalama alana sahib keskin nişancı tüfənglərlə oynana bir dana oyundu. Moddu. Bu da eğlencə, e, yəni eğlencə amaçlıdır. Ona görə, eğer nə görəbiniz varsa, nə etmək, yəni eğer görəb kasmaq istəyirsinizsə, bunu, bu oyunu oynaya bilərsiniz. Mən də keskin nişancı görəbini burada kasmışam. Çox kömü olur. Keçek silahları, silahlardan da çox yaxşı... E, Silahlar, keskin nişancı silahları da oyunda demek olar. Daha doğrusu, en güzel hasarı sahip olan silahlardır. Ee, ne otomatik silahlar, ne e, misal için taponçalar. Heç biri yani bu kadar çok hasar vermir. An, yalnız keskin nişancılar en çok hasara sahibdir. Bunlar da özleri iki yere bölünür. Bir keskin nişancı tüfengleri var. Bir de nişancı tüfengler var. Bunlar hansılar deyindi. Bunlar barədə danışacağıq. Ee, bunlar keskin nişancılar ümumilikdə AVM, Kar 98, M24, sonra Win 94, bir de Mosin Agent var ki təzə çıxır. O kadar da təzə değil ki, 3 aydır ki gəlib. Ama yine de təzə sayılır. Bunlar içerisinde en yaxşı hamı bildiği kimi AVM'dir. En güzel hasara sahip silahdır. Bundan ilavə də üçüncü səviyyə kaskı dəlib keçə bilir. Heç bir, heç bir silah, nəinki keskin nişancı, heç, diğer silahlardan da heç biri üçüncü səviyyə kaskı dəlib keçə bilmir. Ama ancaq AVM'dir ki, yəni, bu güzə sahibdir. Keçek ikinci silah M24'de keskin nişancı silahlarından M24'de AVM'den sonra ikinci güclü silah sayılır. Çox insan AVM ile M24 ile Kar 98 arasındaki farkı bilmir. Yeni istedir ki birini seçib oynasın ama arasında karar verebilmir ama en yaxşısı M24'dir çünkü həm atış mesafesi daha yaxşıdır həm də ki hasarı Kar 98'e nisbətən daha yaxşıdır ee, bir də dostlar ondan sonra 1094 gəlir o kadar da istifadə olunmayan silahdır demək olar hiç kim istifadə etmir çünkü bu silahın Zürbini yoxdur da, yəni oyun özü, silahın öz zürbinidir. Bu da ki, heç kimi yəni, işinə yaramır. Uzaq məsafəni vurmaq olmuş. Çox küçük minkaslı böyük edə bilir. Ona görə çox insan istifadə edə bilmir. Ama istifadə edənler də var. Ee, ondan sonra Mosin Agent var ki, Çox insan e, bu silahdan istifadə edilir, ama e, özü çox da, yəni super silah değil, təzə gəlsə də. Çünki atış məsafəsi çox pisdir, hətta artıq pisdir. Gerek ayarlarına öyrəşmək lazımdır ki, bu silahla oynamaq olsun. Misal üçün, yaxın məsafədən oynamaq. Olur ama uzak mesafe için çok pis silahdır. Misal için indi göstereceğim. Burada. 
Sağ olsun. Burada bir insan var karşıda. Burada pusub. Bunu vurmak istiyorsanız ölçünü el etmezsiniz ki e, həmin adamdan bir tanesi yuxarıya geçsin. Yani AVM olduğu kimi ne tere gördünüz de vurabilirsiniz AVM ile. Programı bir defeli gedir. Ama burada hele değil. Gere burada vurursa çok az yuxarıya kaldırasınız. O cür vurmak lazımdır. Eks takdirde ya body deyacak, etkiler tepesine ya da kivaşı ümeti deymeyacak. Hedefi vura bilmeyeceksiniz. Ona göre de Mosin istifadə edirken Dikkatli olmaq lazımdır. Keçen nişancı tüfengelere Bunlar da ümumilikdə SKS, VCS, Mini 14, MK 14, SLR, Qubu ve MK 12'dir. Bunlar da çok yaxşıdır. Aralarında en yaxşıları da var. En yaxşısı tabi ki de MK 14'dir. En yüksek hasara malik silahdır. Yeni bunlar içerisinde. En yaxşı hasar verir. Sadəcə bazı problemler var bunda da. O da nədir? Yeni çox otomatik olsa da, otomatik moda olsa da, hiç otomatik de istifadə etmək olmur. Yalnız yaxın için yaxşıdır otomatik modu. Uzaqdan heç nə sprey atmaq olmur. Mesela üçün, buradan uzanıb karşıdaki evdeki adamı sprey atmaq istəsiz alınmaz. Mesela üçün göstereyim indi. Çox gördüyünüz filmi çox kayır. Ona görə oynamaq olmur. Mümkün değil bundan sprey atmaq. Yalnız yaxın məsafələrə oynamaq olar ancaq bundan. Çox yaxşı da salahdır. Uzatılmış şarjör taxı baş. Çox super. Güzel sahip olur uzatılmış taxsanız. İkinci silahımız SKS Mini 14'dü. SKS və Mini 14 silahları. SKS e Oyunda min 14'dan daha güclü olsa da e, atış hızına göre de güclüdür. Ama sadəcə e, min 14'dan farklı olarak da çox qasır. E, 7-62 silah kapasitasına, yəni mermi kapasitasına malikdir. Ama buna bakmayarak da yenə də istifadə edərkən SKS'nin çətilini çəkə bilərsiniz. Mini isə ee, çok yaxşı silah dözü oynama olur ama mini vasitasıyla siz çok uzağa yani vurabilmişsiniz eğer bir eka imkanı tamam karşıdaki eve vurursa burada da mosin kimi aşağı gelecek mini ile ama çok yaxşı silah Yine de istifadə, mən istifadə edirəm. Daha çox SKS'ni istifadə edirəm. Mini'dan çox. Ama Mini'ni de istifadə edirəm. SKS'ye daha çox üstünlük verirəm. Sonra VCS var ki, VCS'e heç demek olar ki istifadə etmirəm. Heç çox, yəni, ıı, pis silahdır, necə deyirlər. Heç Sadəcə dörbini də özün, öz silahın öz dörbinidir. Və vurarkən də diğer silahları nəzərin çox kayır bu da. Ona görə də bundan da istifadə etmək o kadar da tövsiyyə etmirəm. Ama VCS ile çox yaxşı oynayan insanlar da var. Ki VCS ile çox yəni, M4 kimi istifadə edirlər hətta. Sonra SLR, Qubu, MK12 də var ki bu silahlar da yaxşı silahlardır. İstifadə edən için çox yaxşıdır. Ee, yəni, mermi tutumuna gəlsək, bunlarda da normaldır, diğerleri kimidir. Sadəcə tək fərqi ım, silahların kaymasıdır. Bu da hər, silahdan silaha değişir. Bir de dostlar, Gördüğünüz gibi mende hem Mosin var, hem de ki M14. Mosin silahlardan keskin nişancılara, M14 ise 
nişancı tüfengiler aitdir. Siz de oynayırsınızsa mütləq buna fikir verin. Çalışın ki iki silahımızda e, ya biri keskin nişancı, biri de e, nişancı tüfengi olsun. Yani her ikisinin keskin nişancı olması veya da her ikisinin nişancı tüfengi olması sizin için mənfidir. Misal üçün, eğer e, iki silahınız da keskin nişancıdırsa, yaxından oynayabilmeyeceksiniz. Bu da sizin için dezavantaj olacaq. Eğer silahınız, e, necə deyirlər, ikisi de nişancı tüfengidirsa, ancaq yaxından oynayabilirsiniz. Uzaqdaki düşmanı isə tək ata bilmeyeceksiniz. Yeni vurmaq istəsiz, vuracaqsınız, hasar verəcəksiniz bəlirli, o da yani, özünü müdafiə edə biləcək. Ona görə də çalışın, həm nişancı, kəskin nişancı tüfəngi, həm də nişancı tüfəng götürəsiniz. Uzaqda olan düşmənə asanlıqla sıxmaq üçün, yaxındakine isə rahat yəni, vurmaq üçün. Ben AVM tapa bilmedim ama yine de Mosin var Mosin'dan oynayacağım. Allah'ım bize vermedi Allah'ına gidelim. Gördüğünüz gibi deyilsin adam da AVM idi. AVM ile tek attı mənim. Yani tam da vura bilməsə də çox hasar verdi. Eğer mənə nişancı tüfəngi ile sıxsaydı Mən ölmüş olardım. Nişancı tüfəng ilə çıxsaydı, mən ölmüş əksinə olmazdı. Çünki canıma, canım da yəni az hasar verirdi mənə. Çünki yəni onların hasar oranı düşük olduğu üçün yaxşı vura bilməzdi. Karşıdaki adam kulupta olabilir. Ona göre ihtiyat da olması lazımdır. Alana gidim. Alanda yerimi tutun. İki nöfer düşmanı kalıp. <gülüyor> AVM'si var. Bir vs bir adamla. Mende kask ile yok kadar yakışı değil ama neyse. Ee, 
karşıda. Bak. Evet, linki düşmem fikrine karıştırdık. Hem yerimi bilmiyorum. Yani linki. Gördüm. Ama benim mesi var ya. Tek atabilir tamam Nice. Ee, gördüğünüz gibi dostlar eğer bu tür e, hırda ayrıntılara fikir verirseniz oyunu asanlıkla kazanabilirsiniz. Silahlarınızı da düzgün seçmelisiniz. Her şeye fikir vermeyin lazım da. Misal için el bombasından falan hamısından istifadə etməliydiniz. Etməlisiniz daha doğrusu. Ve böyleliyle de bina sanlıqla kazana bilirsiniz. Bugünlük bu kadar dostlar. Böyleliği gelen görüşlerle de özünüzü yaxşı bakın.